It's now my privilege to present the gavel of the United States House of Representatives to the first woman speaker in our history, the gentlelady from California, Nancy Pelosi. Ligjvënsa demokrate e Kalifornis është përballur me në vlerësi me gjatë karrierës së saj politike, por ajo gjithmonë ka provuar të kundërtën. Siç ndodhi kur fitoi për sëri mbështetjen e shumicës demokrate dhe votat e nevojshme brenda partisë së saj për të zgjedhur për herë të dytë kryetare e dhomës. Askush nuk është i domosdoshëm, por edhi me sigurisë se unë e bëj shumë mirë punën. I tha ajo vjeshtën e kaluar agjencisë Associated Press. Pelosi mbetet një figurë polarizuese. Ajo është përgëjuar nga republikanët si një politikane liberale nga San Francisco dhe një shëmbëllëtyre qeverisë së madhe. Por ajo është gjithashtu nën e pesë fëmive dhe gjyshe e nëntë një përve e mbesave që ka thyër shdo barrier për të bërë një prej politikaneve më të fuqishme të shekullit të 21. Ajo është një prej pak ligjvënzve që duke se e kupton mirë zotin Trump. Të dy ata vin nga familje të famshme, ta një janë figura kryesore që meren me arritjen e marveshjeve. Donald Trump i vlerëson karakteret e forta dhe ndoshta falë respektit që a i ka ndaj saj, Pelosi është një prej pak ligjvënzve në Washington që ka mbetur pa ju vën një nofë prej ti. Dë gjova presidentin të thot se unë e meritoj të jem kryetarja e dhomës e përfajsuesve. Nuk me ndoj që dikush meriton di qka. Nuk ka rëndësi se qfar ke bërë, por se qfar mund të bësh në të ardhmen, tha zonja Pelosi. Këthimi i zonjës Pelosi në detyrën e kryetarës dhomës e përfajsuesve nuk është i garantuar. Një grup demokratës të thjesht ishin të etur për një udheqje të re, me argumentin se është koha që drejtimin e partis të amarin të rind. Nga në asaj, zonja Pelosi bërë një lëshim. Tani në moshën 78 vjeqare, ajo premtoj se do të shërbej në rolin udheqjës të partisë sësaj, por jo më shumë se 4 vjetë, për t'i hapur rrugën brezit të ri.